ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மேக் இட் இன்றைக்கி நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் எப்படி ஒரு அனிமேட்டட் ஆட் ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ யூஸ்வலாக அனிமேட்டட் ஜிஃப் ஆட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அடோப் ஃப்ளாஷ் அடோப் அனிமேட்டில் பண்ணலாம் ஃபோட்டோஷாப்பில் உங்களுக்கு வந்து அடோப் அனிமேட்டில் பண்ணுற மாதிரி ஜிஃப் ஆட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த இமேஜ் அண்ட் அந்த பிராண்டோடைய லோகோ வச்சு ஒரு அனிமேஷனை நான் இதில் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் ஸோ ஃபைலில் போயிட்டு ஒரு நியூ ஒர்க் ஸ்பேஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுடைய ஒர்க் ஸ்பேஸ் யூனிட் வந்து பிக்சல்ஸில் வச்சுக்கோங்க அண்டு நான் லேண்ட்ஸ்கேப்பில் வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு போர்ட்ரேட் வேணும்னா நீங்கள் போர்ட்ரேட் வச்சுக்கலாம் செவன் ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் வித் அண்டு ஒன் ஃபிஃப்டி பிக்சல்ஸ் ஹைட் அண்டு ரெசல்யூஷன் செவன்டி டூ கலர் மோடு ஆர்ஜிபியில் வச்சுட்டு நான் ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸ் க்ரியேட் கொடுக்குறேன் ஸோ இதுதான் என்னுடைய ஆடோடைய ஒர்க் ஸ்பேஸ் இந்த சைஸில் தான் என்னுடைய ஆட் இருக்கும் நீங்கள் பொதுவாக வந்து இன்டர்நெட்டில் பார்த்துருப்பீங்க ஒன்று லேண்ட்ஸ்கேப்பில் இருக்கும் அல்லது போர்ட்ரேட்டில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போது என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இமேஜஸை நான் என்னுடைய ஒர்க் ஸ்பேஸில் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எனக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ அதை நான் ரீசைஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் நான் அந்த லோகோ ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த ப்ராடக்டோடைய லோகோ அந்த லோகோவையும் கொண்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஸோ இது எல்லாமே தனித்தனியாக ஒரு ஒரு லேயரில் இருக்குது நான் ஒரு டெக்ஸ்ட் எழுதிக்கிறேன் இந்த பைக்கோடைய நேம் ஸோ நான் இங்கே ஒரு டெக்ஸ்ட் வச்சுருக்கேன் இந்த டெக்ஸ்டோடைய கலர் மட்டும் நான் வந்து என்னுடைய ப்ராடக்ட் இருக்க ஒரு பாடி கலர் வந்து பிக் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் ஸோ வேறு என்னென்னலாம் இதில் அனிமேஷன் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கான சில பேசிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் இதில் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ நான் ஒரு ஷேப் இந்த இடத்துல ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஷேப்பை வந்து லைட்டாக ஸ்கியூ பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் டி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்கியூ வரும் ஸ்கியூ வச்சுட்டு ரெண்டு காப்பியாக எடுத்து வைக்க போகிறேன் ஸோ ஆல்ட் கொடுத்து இன்னொரு காப்பியை எடுங்க அந்த செகண்ட் காப்பியை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கொடுத்து கொஞ்சம் என்லார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த செகண்ட் காப்பிக்கு பார்த்திங்கன்னா இங்கே நம்ம டெக்ஸ்ட்டில் கொடுத்தா இதே கலர் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போது இந்த ஷேப் எனக்கு அனிமேஷன் பண்ணணும் அண்ட் இந்த லோகோவை அனிமேட் பண்ணணும் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு விண்டோஸ் வைப்போங்க விண்டோஸில் டைம் லைன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைம் லைன் ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ டைம் லைன் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் க்ரியேட் வீடியோ டைம் லைன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் எத்தனை லேயர் உங்கள்கிட்ட இங்கே லேயர் பேனலில் இருக்கோ இது எல்லாமே இங்கே தனித்தனியாக டைம் லைனில் இண்டிவிஜுவல் லேயர்ஸாக வந்துடும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து வீடியோ லேயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நோ நமக்கு என்னென்ன ஆப்ஜெக்டுக்கெல்லாம் வந்து அனிமேஷன் கொடுக்கணுமோ அந்தந்த ஆப்ஜெக்டை தனித்தனியாக நம்ம வந்து அனிமேட் பண்ணிகிட்டே வரலாம் ஸோ இப்போது எனக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு ஸோ இந்த டைம் லைன் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ லென்த்தியாக இருக்குது எனக்கு இந்த டைம் லைன் வந்து அவ்வளோ பெருசாக வேணாம் எனக்கு இந்த டைம் லைன் இந்த டியூரேஷனில் முடிஞ்சால் போதும் அதாவது ஒன் இஸ் டு சிக்ஸ்டீன் சரிங்களா நவ் இப்போது எனக்கு எந்த ஷேப்பை வந்து அனிமேட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ஒரு ஆரோ மார்க் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் போனீங்கன்னா பொசிஷன் ஒப்பாசிட்டி ஸ்டைல்னு இருக்குது இப்போ நான் இதெல்லாமே சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய பொசிஷனை நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு அனிமேஷனை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ முதல்ல இந்த ஆப்ஜெக்டை லைட்டாக இப்படி மூவ் பண்ணி வச்சுருவோம் பொசிஷன் அப்படின்றத இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு டாட் தெரியுது அதுக்கு பேர் கீ ஃப்ரேம் அந்த கீ ஃப்ரேம் வந்து இங்கே க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இதுதான் உங்களுடைய பிகினிங் கீ ஃப்ரேம் ஸோ இந்த அனிமேஷன் இவ்வளோ தூரம் வரும்போது இந்த இடத்துல முடியணும் ஸோ இந்த இடத்துல வரும்போது இந்த 
இப்போ இந்த டைம் லைனை மூவ் பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் செக் பண்ணலாம் ஸ்பேஸ் பாரை தட்டிங்கன்னா ப்ளே ஆகும் மூவ் ஆகும் அதே போல் இந்த ஷேப்பை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த ஷேப்போட லேயர் செலக்ட் ஆகும் இந்த லேயரும் இவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குது இந்த லேயரை இங்கே கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிப்போம் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல கம்மி பண்ணுவோம் ஸோ பிகினிங்கில் இல்லாமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வெளியில் வரும் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த பாக்ஸை வந்து இதுலேயும் பொசிஷன் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த பொசிஷன் அப்படின்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி இந்த பாக்ஸோடைய பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஸோ முதல்ல இங்கே வச்சுட்டேன் நான் பொசிஷன் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிட்டேன் இந்த பாக்ஸை லைட்டாக மூவ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போது பிகினிங்லேருந்து நாம் ஸ்பேஸ் வார் தட்டுவோம் இதுதான் நம்ம பண்ண ஒரு பேசிக் அனிமேஷன் அடுத்து தான் நமக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டை அனிமேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த பிஎம்டபிள்யூ எக்ஸி அப்படின்ற டெக்ஸ்ட்டை எனக்கு அனிமேட் பண்ணணும் ஸோ நம்ம முதல்ல அங்கே வந்து பொசிஷனை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டோம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மை வந்து லான்ச்சிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டைல் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இங்கே நான் இந்த ஸ்டைல் அப்படின்றது என்னதுன்னா உங்களுக்கு எஃபெக்ட்ஸ் வரும் ஒரு ஒரு டெக்ஸ்ட்டுக்கும் இமேஜுக்கு யூஸ் பண்ணுற எஃபெக்ட்ஸ் வந்து டிஃபால்ட்டாகவே ஃபோட்டோஷாப்பில் இருக்கும் அதுலேருந்து நீங்கள் எந்த ஸ்டைலில் வேணாலும் எடுத்து இங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அதுதான் இந்த ஸ்டைல் அப்படின்ற மெனுக்கான சாரி ஸ்டைல் அப்படின்ற ஆப்ஷனுக்கான யூஸ் ஸோ நான் இங்கே ஸ்டைல் அப்படின்றது இங்கே கிளிக் பண்ணிடுறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ கீ ஃப்ரேம்ஸ் வேணாலும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு எந்த ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் ரிஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது ஸோ ஸ்டைல்ஸில் போகிறேன் எனக்கு வந்து அவுட்டர் க்ளோ வேணும் ஸோ அவுட்டர் க்ளோ செலக்ட் பண்ணிட்டேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த அவுட்டர் க்ளோவுடைய கலர் வந்து இந்த பைக்கில் இருக்கக்கூடிய ரெட் கலராக இருக்கணும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்படி வச்சுட்டேன் நான் இப்போது இந்த கீ ஃப்ரேமில் நம்ம வந்து அவுட்டர் க்ளோ கொடுத்துருக்கோம் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி வச்சுட்டு இதே எஃபெக்ட்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் அவுட்டர் க்ளோவுடைய டிக்கை எடுத்து விட்டுட்டு ஓகே கொடுங்க மறுபடியும் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி வைங்க எஃபெக்ட்ஸில் போங்க அவுட்டர் க்ளோவுடைய டிக்கை ஓகே பண்ணுங்கள் மறுபடியும் கொஞ்சம் தூரம் டைமில் என்ன மூவ் பண்ணி வைங்க ஸோ கீ ஃப்ரேம் அனிமேஷன் அப்படின்றது எல்லா வகையான சாஃப்ட்வேர்ஸ்லேயும் இது தான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு ஒரு ஒரு கீயே ஒரு ஒரு டைம் டிஸ்டன்ஸில் செட் பண்ணி அனிமேட் பண்ணுறது இப்போது இதை நான் ஜஸ்ட் ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போது லான்ச்சிங் அப்படின்ற டெக்ஸ்ட்டுக்கு வரணும் இந்த லான்ச்சிங் என்ற டெக்ஸ்ட்டையும் என்ன பண்ணுவோம்னா பிஎம்டபிள்யூ அப்படின்ற டெக்ஸ்ட்டு சைஸுக்கு அந்த டைம் லைனையும் ரீசைஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்னால் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் சைஸை ரீசைஸ் பண்ணுறது ஸோ முதல்ல இதை செலக்ட் பண்ணி இதனுடைய சைஸை குறைச்சிருவோம் ஸோ இதனுடைய சைஸு எயிட் பாயிண்ட் நைன் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மை கிளிக் பண்ணிட்டேன் இப்போது டைம் லைனை இந்த இடத்துல மூவ் பண்ணிட்டேன் டைம் லைன் மூவ் பண்ணி வச்சுட்டேன் கண்ட்ரோல் டி யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ கண்ட்ரோல் டி யூஸ் பண்ணி அந்த டெக்ஸ்ட்டை நான் என்லாஜ் பண்ணும்போது அங்கே ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஜென்ரேட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஒப்பாசிட்டின்னு ஒரு ஆப்ஷனை பார்த்தோம் அந்த ஒப்பாசிட்டியை எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது ஸோ இந்த லோகோ இருக்குது இந்த லோகோவை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இந்த 
பைக் இமேஜ் அண்ட் லோகோவுடைய டைம்லைனையும் வந்து நான் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போது நான் லோகோவை ஒர்க் பண்ண போகிறேன் லோகோவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு லோகோவுடைய ஒப்பாசிட்டியை குறைக்க போகிறோம் ஸோ டைம்லைனை ஜீரோவில் வச்சுட்டேன் வச்சுட்டு ஒப்பாசிட்டியை கிளிக் பண்ணிட்டேன் இங்கே உங்களுக்கு சைடில் நார்மல் லேயர் பேனலுக்கு மேலே ஒப்பாசிட்டி இருக்கும் அந்த ஒப்பாசிட்டியை வந்து ஜீரோ ஆக்கிட்டேன் நான் இதை மூவ் பண்ணி எண்டில் வச்சாச்சு வச்சதுக்கப்புறம் வச்சதுக்கப்புறம் ஜீரோலேருந்து கெப்பாசிட்டியை ஹண்ட்ரடுக்கு மாற்றுறோம் ஸோ அகெயின் இங்கேயும் நமக்கு ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு தென் இந்த பாக்ஸில் அதாவது சாரி இந்த டைம்லைனில் இருக்கக்கூடிய இமேஜை ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த டைம்லைனில் இருக்கக்கூடிய இமேஜை இந்த டைம்லைனில் இருக்கக்கூடிய இமேஜை ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த பைக் இமேஜ் என்ன பண்ணுறோன்னா இங்கே உங்களுக்கு சிசர் மாதிரி ஒரு டூல் இருக்குது அதை வச்சு ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் இப்படி மேலே க்ரீஸ் பண்ணி வீல் மட்டும் காமிக்கிறேன் ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா வைக்கிறேன் வச்சுட்டு இங்கே இந்த இந்த பாக்ஸ்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் சில வீடியோ ட்ரான்சேஷன்ஸ் இருக்குது இதுலேருந்து எனக்கு க்ராஸ் ஃபேட் அப்படின்ற வீடியோ ட்ரான்சேஷன் வேணும் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் கொண்டு வந்து இங்கே ட்ராக் பண்ணுறேன் ஸோ ட்ராக் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு வேளை டைம் லைன் சின்னதாக இருந்ததுன்னா இங்கே டைம் லைனை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம எப்படி அவுட் எடுக்கிறது இந்த ஆடை நம்ம எப்படி அவுட் எடுக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபைலில் போங்க எக்ஸ்போர்ட் போங்க சேஃப் ஃபார் வெப்னு இருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஜிஃப் GIF அப்படின்னு ஒரு ஃபார்மெட் இருக்கு அண்ட் இங்கே லூப்பிங் ஆப்ஷன் இருக்குது லூப்பிங்னால் உங்களுடைய அனிமேஷன் இத்தனை வாட்டியை ப்ளே ஆனுட்டு ஃபார் ஹவர் கொடுத்தீங்கன்னா அதே ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை கொடுத்துட்டு சேவ் அப்படின்னு கொடுங்க ஸோ நான் டெஸ்க்டாப்பில் சேவ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் இந்த அனிமேஷனை ட்ராக் பண்ணி என்னுடைய க்ரோம் ப்ரௌசரில் ஓப்பன் பண்ணுறேன் நம்ம பண்ண அனிமேஷன் ஜிஃபாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த அனிமேஷன் க்ரோம் ப்ரௌசரில் ப்ளே ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இந்த வீடியோவை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்